Hi guys, welcome back to my channel. This is Deb from The Old Fact Story and today hari ini kita bakal ngomongin tentang how to spend 1 million atau how to spend 1 juta on perfume. Kalau kalian penasaran, stay tune. Thank you for tuning in guys And yes, jadi hari ini kita bakal ngomongin on how to spend 1 million atau 1 juta rupiah on perfume Dan emang video ini itu terinspirasi oleh beberapa video yang udah dilakukan oleh youtuber atau reviewer platform dari luar negeri Cuma memang setelah aku cek di Indonesia, kita belum ada gitu yang mulai ini So I think it's such a fun um, place to start this Dan juga ini sebetulnya adalah salah satu ide dari kalian Jadi waktu itu aku ingat banget pernah tanya kalian kira-kira kalian mau lihat aku bikin video apa Dan salah satu dari kalian itu menjawab, kak bikin dong how to spend uh, amount of such amount of money on perfume gitu Terus aku mikir, iya juga, seru juga ya So here goes the video Seperti apa yang udah ditulis di judul, kita bakal ngomongin tentang bagaimana cara spend 1 juta rupiah on perfume Dan video ini itu sebetulnya ditunjukkan oleh uh, kalian terutama para beginner atau Kalian yang baru aja mau mulai koleksi parfum atau baru mulai tertarik sama parfum Dan sebetulnya cara beli apa ya, cara memulai koleksi parfum itu ada beberapa Salah satunya adalah kalau kalian emang udah punya beberapa koleksi Kalian bisa lihat wardrobe parfum kalian dan kalian lihat apa yang kalian belum punya Kira-kira notes apa yang kalian belum punya uh, Misalnya kalian selama ini suka wangi yang floral atau yang woody Kalian lihat apa yang kalian belum punya dan kalian beli yang baru supaya wardrobe kalian lebih uh, rich atau lebih lengkap kan Cuman ada juga kadang-kadang kita bingung kan kayak Wah gue ada budget 1 juta nih atau gue ada budget satu setengah juta Gue pengen beli parfum kira-kira beli apa ya So I hope this video helps you guys dan sedikit disclaimer Video ini dibuat dengan um, based on the perfumes that I have based on my collection dan juga based on my preference Dan juga apa yang aku rasa itu bakal jadi parfum yang lumayan mass pleasing dan aman. Jadi maksud aman di sini itu adalah bukan parfum yang wanginya itu challenging atau um, polarizing atau yang cuman bakal disukain beberapa orang. Cuman aku cari di sini wangi-wangi yang versatile dan aman supaya ketika kalian beli parfum kalian cuma punya parfum ini aja itu aman buat dipakai kapan aja. So that's the whole idea behind it. And I hope you really enjoy the videos. So here it goes. Okay, suggestion pertama. Kalau kalian punya budget 1 juta rupiah dan kalian mau beli cuma satu parfum dan kalian nggak mau ribet, jadi cuma pengen beli satu parfum yang bisa dipakai buat kapan aja, di mana aja, mau siang, mau malam, mau formal, mau casual, you can try this one. This two is what are what I would suggest. Dan jadi kalian cuma bisa beli satu ya karena. Ini itu harganya each sekitar antara 800 sampai 1 jutaan Karena di setiap online shop harganya bisa berbeda Cuman it's just below 1 million Dan um, kalau kalian suka wangi yang lebih ke floral, lebih feminine, lebih uh, lebih elegant dan lebih, lebih feminine, lebih girly lah ya You should try this one and this is Narciso Rodriguez yang Pudre, uh, wangi di sini itu ada musk, ada rose, ada jasmine juga. Jadi kalian bisa bayangin wanginya itu elegan, classy, dan juga lumayan feminine dan girly. Tapi kalau kalian suka something that is a little woody, tetap floral dan tetap ada masknya tapi agak sedikit beda, you can try this one. Ini adalah Narciso Rodriguez yang pudre. Di sini itu tetap dia floral, tapi dia juga ada wangi iris dan juga ada wood notes-nya di sini yang bikin wanginya itu sedikit tidak lebih girly daripada yang ini. Nah, kenapa aku rekomend ini buat uh, one under one million? Karena memang, again, it is very versatile. Aku rasa parfum ini bisa dipakai kapan aja, literally kapan aja. Mau siang, mau malam, mau buat sehari-hari di rumah, mau buat kondangan, mau buat ke kantor, ini benar-benar bisa dan cocok dan appropriate dan juga longevity-nya lumayan di kulitku at least ini itu stay sekitar 5 sampai 6 jaman dan um, CS projection-nya oke okay lah like it's not beast cuman kalian tetap bisa cium kalian sendiri bakal bisa cium wang ini dari apa ya kalau kalian jangan kalian bisa wave it off of yourself dan um, ya yeah, it's just very versatile dan juga apa ya wanginya itu lumayan mass pleasing dan aku rasa I don't think anyone would hate the smell of this perfume. So, 
This is my recommendation for one under one million. Dan kalau emang kalian bakal tanya aku now that I've tried several perfumes, aku udah coba beberapa parfum ya. Dan kalau kalian emang tanya Deb, kalau lo emang cuma punya budget satu juta dan lo cuma bisa beli satu parfum, lo bakal beli apa sih? I would either buy this one or this one. Tapi karena aku anaknya lebih suka yang Woody, mungkin aku beli yang ini. So there you go. That's my Um, one for one million perfume recommendation Second suggestion Second suggestion is ketika kalian punya budget 1 juta rupiah Dan kalian pengen beli at least dua parfum buat wardrobe kalian Misalnya kalian mau beli parfum buat malam dan siang Atau kalian mau beli parfum yang dua-duanya versatile Atau buat acara formal dan casual So this is my recommendation if you wanna buy two perfumes for one million rupiah uh, Pertama yang akan aku rekomendasiin itu adalah parfum yang aku rasa dua-duanya ini lumayan versatile tapi wanginya lumayan beda Dan parfum ini adalah, ini dia, kalian pasti pernah lihat ini, ini itu adalah Lalik Amethyst Bisa dilihat kan, Lalik Amethyst dan ini adalah Zara Dimana yang dia bekerja sama dengan Jo Malone atau Jo Loves yang uh, Fleur de Patchouli Namanya dia itu Zara Emotions, ini tuh masih bisa dibeli di Counter Zara di mall-mall manapun juga aku rasa di online juga masih ada sih dan ini tuh harganya kalau yang Lalik Amethyst ini jujur aja dulu pertama kali aku beli ini harganya sekitar 300-an tapi setelah sekarang aku nggak tahu kenapa dia naik banget jadi sekarang sekitar 500 sampai 600-an which is uh, lumayan banyak naiknya ya cuman buat aku di harga 500-600-an pun ini tuh wangi yang lumayan versatile karena wanginya itu lumayan unik jadi dia itu wanginya Wangi um, berry-berry yang purple, jadi seperti campuran dari black currant, campuran dari uh, blackberry, dan juga blueberry Jadi wanginya itu terkesan mewah dan dia fruity, tapi fruitinya itu sedikit uh, woody juga Yes, I just smell it, it's so nice Jadi yes, yeah, Solalik Amethyst is something that you might wanna try Kalau kalian mau coba uh, parfum buat di bawah 1 juta rupiah dan kalian bisa dapat dua. I would suggest this one, ini tuh bisa dipakai kapan aja juga Bisa dipakai buat siang, malam juga bisa uh, Dan juga bisa buat sehari-hari, bisa buat ke kantor juga Bisa buat acara formal dan juga bisa buat um, acara casual juga Bisa ini Lalik Amethyst Dan ini yang Zara Emotions, yang Fleur de Patchouli Ini adalah aku rasa wangi dari semua Zara Line Emotions ini Karena mereka itu ada beberapa ya, kalau nggak salah ada 7 atau 8 Uh, dan ini tuh wangi yang paling um, versatile aku rasa Fleur de Patchouli ini Karena beberapa itu lebih cocok buat dipakai malam dan dipakai siang Tapi yang Fleur de Patchouli ini itu wanginya elegan Dia itu ada peculinya, ada uh, some wood notes-nya juga dan juga ada rose-nya Jadi wanginya itu terkesan lebih agak sedikit mature, lebih elegan dan classy ya Jadi tapi nggak tua-tua banget sih tapi mungkin yang bakal pakai ini tuh kalau kalian uh, di atas 25 dan 30-an kalian pengen berkesan serius kalian pengen berkesan mature you can try Fleur de Patchouli dan ada juga yang bilang kalau ini itu vibe-nya sama dengan Chanel Coco Mademoiselle so buat aku sih agak beda ya wanginya Coco Mademoiselle itu agak lebih berat dan ini yang lebih entengnya jadi satu vibe walaupun mereka nggak sama so If you are looking for something, two things that are versatile dan di bawah 1 juta dan kalian bisa dapat dua, I would suggest this one. Nah, kalau kalian dengan budget 1 juta itu kalian mau beli dua parfum, tapi kalian mau bedain kalian mau beli parfum siang dan parfum malam, uh, I have some recommendations as well. Dan buat parfum malam yang aku bisa rekomend itu adalah ini. Ini itu adalah Armaf Club de Nuit Intense Young Women Dan ini bukan Armaf Club de Nuit Young Women Karena Armaf Club de Nuit Young Women itu wanginya lebih ke rose dan uh, jeruk sedangkan yang Dan citrus sedangkan yang ini itu lebih ke rose dan earthy Jadi ini benar-benar cocok buat malam hari Dan ada yang bilang juga ini itu wanginya agak mirip dengan Tom Ford yang Noir de Noir So I think you can judge that, judge that for yourself, but for me, Armaf uh, Club de Nuit Intense Woman ini wanginya itu lumayan, um, apa ya, elegant for buat malam itu cocok banget, dia ada peculinya, ada rose-nya, dan dia lumayan dark dan cocok buat acara formal atau buat malam hari. Dan ini itu harganya sekitar 400 atau 500 ribuan, kalian bisa cari di online shop, nanti juga aku bakal nulis beberapa link online shop terpercaya yang uh, yang biasanya aku beli itu di mana aku bakal tulis di caption bawah. Dan for 1 million for 2, 1 juta buat 2. 
Tapi buat uh, parfum yang lebih cocok di siang hari dan yang seger-seger gitu Aku bakal rekomenin ini dua ini Ini sama masih dari Zara Emotions Dan yang ini adalah Fleur d'Orange Dan yang ini adalah Water Lily Tea Dress Jadi again kayak tadi aku bilang Dari line Zara Emotions yang paling versatile itu memang yang Fleur de Patchouli Yang tadi aku liatin Cuman yang dua ini enak banget Cuman lebih cocok buat siang hari Yang Fleur d'Orange ini itu Wanginya itu basically wangi white flower yang neroli. Jadi di sini itu ada campuran neroli, juga ada campuran orange blossom, dan juga I think there is sedikit uh, mas atau wood ya kalau nggak salah ya. Pokoknya dia itu lebih ke neroli dan orange blossom dan ketika kalian cium bener-bener wanginya itu fresh white flower, white flower yang neroli gitu. Kalau kalian udah biasa dengan wangi neroli, kalian pasti tahu wanginya itu terkesan segar, terkesan bener-bener putih gitu ya dan elegan. Dan ini cocok banget buat siang hari Karena wangi neroli itu memang apa ya floral tapi dia juga fresh dan juga light Dan yang satunya Water Lily Tea Dress is actually one of my favorites from Zara Emotions juga Dan ini bener-bener cocok banget buat siang hari karena wanginya itu bener-bener fresh banget dan Gimana ya bener-bener seger banget gitu deh Jadi dia itu ada campuran uh, floral Dan di sini juga sebetulnya sih aku di hidungku ya aku bisa cium ada wangi tehnya walaupun di notesnya itu nggak tertulis ada tehnya di notesnya itu kalau nggak salah di sini itu ada mint mas sama bergamot jadi lebih ke dia ada citrusnya sedikit walaupun ketika kalian cium citrusnya nggak terlalu prominent ya bukan yang citrusi bukan yang jeruk banget tapi memang mintnya ada dan masnya ada dan aku rasa mint dan campuran antara mint bergamot dan mas ini yang bikin dia itu kesannya fresh jadi cocok buat siang hari so I would suggest this one kalau kalian mau coba cari uh, parfum yang di bawah 1 juta yang kalian bisa beli dua jadi kalian beli, bisa beli salah satu dari ini buat pilihan di siang hari Zara Emotions yang Water Lily Tea Dress dan Fleur d'Orange The last suggestion or the third suggestion and that is kalau kalian punya budget 1 juta rupiah dan kalian mau beli tiga parfum yang beda Di sini juga aku punya beberapa rekomendasi dan rekomendasi pertama adalah parfum yang pernah aku review juga di video Armaf dan kalian bisa cek linknya di bawah kalau kalian mau nonton Di situ aku ngomongin soal Parfum Armaf yang di marketing buat cewek yang paling enak menurutku Oke, okay, so jadi kalau kalian mau beli, uh, kalian punya budget 1 juta dan kalian mau beli 3 parfum Salah satu parfum yang aku rekomen adalah ini Terutama kalau kalian emang suka something yang very floral dan fruity itu kalian harus coba ini Ini adalah Armaf La Rosa I have talked about this perfume dan um, buat aku sih parfum ini to my liking Buat selera aku ini itu terlalu floral dan terlalu agak terlalu Manis buat aku, cuman aku bisa bayangin ini tuh banyak, kalau banyak banget yang seneng It's very mass pleasing Dan juga kalau uh, kalian udah pernah coba Armaf sebelumnya Projectionnya juga oke okay banget Dia longevity nya oke okay banget Stay di, uh, on my skin sekitar 5 jaman Padahal harganya ada di 300 ribuan Kalian ntar bisa cek di online shop Pokoknya sekitar 300 ribuan lah Jadi dia projectionnya juga lumayan oke okay. kalian uh, Orang bakal bisa cium kalian ini dan ini such a compliment getter Aku pernah pakai ini dan orang pernah tanya aku pakai parfum apa Karena kayaknya wanginya sampai mereka enak gitu Nah si Arma Flarosa ini itu Kesannya itu lebih ke floral, sweet dan juga ada sedikit fruitinya dan ada woodinya dikit Cuman I would say it's more floral and sweet Dan lebih ke woody daripada fruity So if you like something that is floral Dan kalian punya budget sekitar 300 ribuan Atau kalian punya 1 juta dan kalian mau beli 3 Ini salah satunya adalah Arma Flarosa Oke okay, suggestion kedua Still ini itu masih di ranah yang floral Tapi lebih ke floral banget Kalau tadi itu kan ada floral tapi ada sedikit woodinya uh, parfum ini bisa, kalau kalian punya sejuta, kalian bisa beli tiga atau bahkan lebih Dan ini itu jarang banget yang ngomongin, cuman aku suka Dan ke kemarin, kemarin ketika aku lihat koleksi dan ini kenapa gak ada yang ngomongin ya Padahal parfum ini enak banget gitu Ini adalah ini, kalian pasti mungkin kalian pernah lihat, mungkin kalian belum pernah lihat Udah di dekat gini, ini itu adalah parfum judulnya Rosy for Autograph dari Marks and Spencer Jadi kalau nggak salah parfum ini itu um, adalah parfum celebrity line perfume yang yang dikeluarkan oleh Marks and Spencer dan celebrity di sini itu adalah Rosie Huntington I think dan parfum ini itu I love it karena wanginya itu elegan dan simple dan ini ada dua ya jadi 
Yang satu ini Rosy for Autograph yang original dan ini adalah Rosy Autograph yang Bloom. Dari depan tampak sama, cuma di belakangnya ada sedikit beda karena yang ini itu ada gambar flowernya gitu. Nah, si uh, Rosy for Huntington ini lebih ke arah floral, walaupun yang ini kalau kalian suka something floral yang lebih ke rose dan juga ada sedikit woodiness dan wangi itu terkesan elegan, terkesan klasi dan juga uh, feminine, kalian bisa coba yang Rosy ini yang original, tapi kalau kalian suka <coughs> wangi yang senada tapi agak lebih ada citrusnya, agak lebih ada fruitinya, ada black carnya, kalian bisa coba yang Rosy yang summer, jadi sorry tadi aku bilang belum ya, no, it is summer, jadi Rosy for autograph summer, summer edition dan ini dua-duanya bisa kalian dapetin di Mouse Can Spencer dan harganya kalau nggak salah itu Rp170.000, cuman barusan aku cek ketika aku, sebelum aku bikin video ini karena aku harus make sure harganya di bawah Rp300.000 Nah, ketika aku cek harganya itu 170 tapi mereka lagi ada diskon jadi sekitar 152.000. Jadi kalian nggak cuma bisa beli 3 sih kan, bisa lebih beli lebih dari 3. So I would suggest this one, it's really nice. Vibe-nya itu agak mirip dengan Chloe Eau de Parfum. Jadi kalau kalian suka Chloe Eau de Parfum, most likely kalian bakal suka ini. Walaupun yang Chloe aku rasa lebih uh, woody dan lebih terkesan klasi dan lebih apa ya, lebih potent. Ini itu agak sedikit lebih light dan lebih um, lebih floral yang si Chloe-nya lebih ke woody. But if you if you have a low budget dan budget kalian di bawah 1 juta dan kalian pengen beli tiga, I would suggest this one. It's such a steal, guys. So yes, Rosie for autograph from Marks and Spencer. And I have the last perfume that I would recommend if you want to buy three perfumes under 1 million under 1 juta and mau beli tiga. Itu adalah ini dan ini itu adalah yang dari citrusnya Ini adalah Antonio Banderas Queen of Seduction Jujur aja parfum ini sempat hype banget sekitar 2 atau 3 bulan lalu Karena katanya mirip dengan salah satu parfum MF Cuman honestly buat aku wanginya itu lumayan beda sih ya guys Dan tapi bukan berarti Queen of Seduction ini gak enak Karena wangi ini itu lumayan enak dan buat harganya itu uh, very worth it sih Karena Uh, wangi parfum ini itu lebih masuk dia itu jadi apa ya dia itu kategorinya lebih ke citrus aquatic dan juga ada sedikit fruitinessnya jadi kalau kalian cek di fragrantika ini bakal dikategoriin ke aquatic uh, dan fruity citrusy dan juga fresh karena beberapa notes di sini itu ada lemon ada aquatic notes juga dan juga ada leather dan leather di sini itu yang aku rasa bikin wangi di sini itu sedikit Uh, agak beda dibanding citrus lainnya ya yes, wangi itu fresh banget fresh ada sedikit uh, fruitinya juga dan apa ya kayak ada juga sedikit depthnya di sini jadi bukan citrus yang kencang banget juga cuman agak dia itu citrusnya agak soft juga karena ada leathernya so I really like this one dan ini itu lumayan apa ya ini tuh 30 ml ya tadi yang si Uh, Marks and Spencer juga 30 mili dan aku rasa yang Marks and Spencer juga dia nggak ada di uh, size yang lebih besar atau kalau kalian ada kalian bisa kasih tahu aku dan Queen of Seduction ini juga kebanyakan di 30 mili size nya dan dia itu 30 mili for sekitar 200 ribuan lah di sekitar 200 sampai 300 ribu I think 300 ribu juga paling mahal so this is one of my recommendation kalau kalian emang mau beli parfum 1 juta dan kalian pengen dapet tiga parfum, ini rekomendasiku. Jadi tadi dua dari Max Spencer, satu Antonio Banderas Queen of Seduction, dan juga Arma Clarosa. Dan yang Arma Clarosa ini adalah 100 ml ya, so it's so worth it. Oh, dan sebelum aku nutup video ini, pertama aku pengen kalian subscribe dulu ke channel aku kalau kalian belum subscribe, dan juga komen di video bawah, juga like the videonya. Uh, kasih tahu aku kalau kalian kira-kira ada nggak ada lagi nggak sih parfum di bawah satu juta atau di bawah budget itu yang kalian bisa rekomenin ke teman-teman kalian dan sebelum itu setelah kalian subscribe nih sekarang aku mau ngadain giveaway yes so I want to do a, a, a very a quick and mini giveaway for those of you who are watching this video sampai akhirnya Uh, aku punya giveaway of one of the perfumes yang tadi aku rekomenin dan ini adalah yang Marks and Spencer yang Rosy for Autograph. Aku mau giveaway ini buat kalian dan caranya gampang. Caranya cuman kalian harus uh, follow Instagramku at Olfactory. Nanti aku bakal cek dan juga kalian harus subscribe ke channel aku ini. 
Dan uh, tulis aja di komen bawah deh, tulis di komen di Youtube bawah Kalian gak usah komen di Instagram, komen di Youtube bawah aja Dan yang aku pengen kalian komenin di bawah itu adalah Pertama, tulis nama Instagram kalian supaya aku bisa cek Dan yang kedua, aku pengen kalian cerita kenapa sih kalian bisa tertarik sama parfum Kenapa sih kalian suka parfum Karena aku juga pengen tahu cerita kalian gitu Dan nanti one day mungkin aku bakal cerita kenapa aku bisa punya passion di perfume Oke, okay, so that's it guys. I wait for your response down below dan juga uh, giveaway ini bakal aku tutup hari Minggu. Jadi nanti hari Minggu aku udah tutup uh, uh, apa ya? Aku tutup giveaway-nya dan aku lihat komennya apa aja dan nanti aku akan pick the best answer juga. Oke? Okay? So see you guys and I hope one of you guys win this Rosie for autograph from Max and Spencer. See you.